Foi o decreto 1327 de 2009 que criou a mais alta honraria concedida pelo Poder Executivo de Guaxupé. A comenda Marcos Noronha está em sua segunda edição. A ideia é homenagear pessoas de grande vulto da nossa sociedade, pessoas que ajudaram, contribuem com a nossa aspecto social, na área médica, na área do jornalismo, né, em cada área, na área artística. Então nós tivemos aqui alguns exemplos de pessoas que levam o nome da nossa cidade e valorizam o nosso povo. A irmã de Marcos Noronha, a senhora Maria do Carmo Noronha, esteve presente na solenidade. O primeiro homenageado da noite foi o senhor José Camilo. Eu fico emocionado. A segunda comenda, Marcos Noronha, foi entregue ao advogado Daniel Senra Delgado. É emocionante, até por uma razão muito simples. O Guaxupé me adotou há 20 anos atrás e eu acho que eu fiz muito pouco é, para receber uma honraria de tão envergadura da medalha do Marcos Noronha. Eu acho que Guaxupé é, é, está me, dan, me dando um presente que, no meu, no, no meu entendimento, eu não merecia. A educadora Maria dos Reis Carmo também recebeu a homenagem. A emoção foi grande, já que ela era amiga de Marcos Noronha. Marcos Noronha foi um amigo de todos, né? uma pessoa assim, muito especial, daqueles que a gente brinca assim, Deus fez e perdeu a receita. O ex-ministro e ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, também foi homenageado e destacou também quem foi Marcos Noronha. Eu penso que essa homenagem que Guaxupé presta ao Marcos é muito bonita o que repõe para as gerações mais novas uma pessoa que realmente foi muito importante. Para Guaxupé, para Itabira, para Belo Horizonte, cidade onde ele morou, para Minas Gerais, para o Brasil. Né? Nós precisamos de pessoas como ele, com aquela bondade, aquela simplicidade e ao mesmo tempo aquela visão crítica, aquela inteligência a serviço dos mais pobres. Recebeu a comenda também a médica Salma Regina Galati, em reconhecimento à sua luta pelo bem-estar da população na área da saúde. Todas essas conquistas são trabalho de várias pessoas, muitas delas anônimas. O diretor da TV Sul, Ricardo Zayati, foi convidado para subir ao palco e anunciar um dos homenageados, o pai dele, o radialista Nabi Zayati, que há 62 anos está à frente da Rádio Clube de Guaxupé, no comando do programa Radiolar, que é a revista social da cidade. A gente fica, sinceramente, muito sensibilizado. O contato da gente, diariamente, com o público analisando pessoa por pessoa, um conhecimento que a gente teve nesses 62 anos de atividade e continuamos ainda trabalhando. O ator guaxupeano Elcir de Souza, que é nacionalmente conhecido pelo trabalho no teatro, no cinema e na televisão, também foi agraciado com a comenda. A maior alegria foi é, é, é estar com a, o retrato do Marcos Noronha no peito e do lado dessas pessoas aqui que são maravilhosas. Assim, isso não tem... Não tem preço, estou muito feliz mesmo. A última comenda da noite foi entregue a Márcia Helena Farias, que enviou o representante para recebê-la. E a Câmara Municipal de Guaxupé aprovou também uma comenda especial para ser entregue ao prefeito Roberto Luciano.